வணக்கம் நான் அருணா இது உங்கள் கக்கன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் டுவெண்ட்டி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூஸ்டு சென்டென்சஸ் பார்ப்போம் இடையில் இடையில் ஒரு சில டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின்ஸும் வரும் ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இல்லை நம்ம வெளில எங்கேயோ போதைக்கு நம்ம படிக்கிறதுக்கு போகிறோம் ஒரு நாள் நம்மளால் வர முடியல நெக்ஸ்ட் டே நம்ம வந்து நம்மளுடைய ஸ்டாஃப் கிட்ட போயிட்டு அதுக்கான எக்ஸ்கியூஸ் சொல்கிறோம் அப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க நீ வராததுக்காக நீ சொல்கிற காரணம் வந்து ஒரு நொண்டி சாக்காக இருக்குது அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதை அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்க த ரீசன் யூ ஆர் டெல்லிங் மீ ஃபார் யுவர் ஆப்சன்ஸ் இஸ் எ லேம் எக்ஸ்கியூஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் மழையோட காரணமாக தண்ணியோடைய நீர்மட்டம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயர்ந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் த வாட்டர் த வாட்டர் லெவல் ரோஸ் லிட்டில் பை லிட்டில் டியூ டு ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா நவ் அண்ட் தென் ஹர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவ்வப்பொழுது சில நேரங்களில் அவளுடைய நடவடிக்கை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அம்மா சொல்கிறாங்க பொண்ணு கிட்ட உன்னுடைய நாக்கு அடக்கு தேவையில்லாமல் பேசாத அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா வாய் மூடு நாக்கு அடக்கு அப்படி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை அவங்க எப்படி சொல்லலாம் த மதர் அட்வைஸ்டு ஹர் டாட்டர் டு ஹோல்ட் ஹர் டங்க் த மதர் அட்வைஸ்டு ஹர் டாட்டர் டு ஹோல்ட் ஹர் டங்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு அல்சேஷன் டாக் அல்சேஷன் நான் இருக்கு ஹி ஹேஸ் அண்ட் அல்சேஷன் டாக் ஹி ஹேஸ் அண்ட் அல்சேஷன் டாக் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நண்பன் இருந்தான் எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல நண்பர் இருந்தார் ஐ ஹேட் எ குட் ஃப்ரெண்ட் ஐ ஹேட் எ குட் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பணத்தின் பின் ஓடாதே டோன்ட் ரன் ஆஃப்டர் மணி டோன்ட் ரன் ஆஃப்டர் மணி பணத்தின் பின் ஓடாதே ஓடாதீர்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஸ்டின் பாருங்கள் அவைய நாயை வந்து துரத்தி கொண்டிருக்கிறாள் இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி கேட்போம் ஒய் இஸ் ஹி சேர்சிங் த டாக் Why is she chasing the dog? அவள் ஏன் நாயை துரத்தி கொண்டிருக்கிறாள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அங்கே ஒருத்தர் வந்து புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறாரு அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தவங்க கேட்குறாங்க ஹவு டிட் யூ நோ ஹிம் உனக்கு வந்து அவரை எப்படி தெரியும் முன்னாடியே உங்களுக்கு அவரை தெரிஞ்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களா ஹவு டிட் யூ நோ ஹிம் உனக்கு வந்து அவரை எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்குறீங்க பிஃபோர் ஐ கேம் ஹியர் ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஏ லெக்சரர் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஹி வாஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அவர் வந்து என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட்டு நான் இங்கே வரத்துக்கு முன்னாடி நான் வந்து லெக்சராக நாலு வருஷம் வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஓகேவா ஹி வாஸ் மை ஸ்டூடெண்ட் பிஃபோர் ஐ கேம் ஹியூர் ஐ ஹேட் பீன் ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஏ லெக்சரர் ஃபார் ஃபோர் இயர்ஸ் இதுதான் அர்த்தம் அவர் என்னுடைய மாணவனாக இருந்தார் நான் இங்கே வருவதற்கு முன்பு கல்லூரியில் நான் வந்து லெக்சர் வேலையாற்றிக் கொண்டே இருந்தேன் நாலு வருடமாக அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டோன்ட் ஸ்பீக் ஃபில்தி லாங்குவேஜஸ் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி மோசமான வார்த்தைகளை வந்து உபயோகிக்காத அநாகரிகமான வார்த்தைகளை பேசாத அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம டோன்ட் ஸ்பீக் ஃபில்தி லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் உனக்கு சைக்கிள் எப்படி ஓடுறதுன்னு தெரியுமா டூ யூ நோ ஹவு டு ரைட் ஏ பைசைக்கிள் நேற்று அவன் வந்திருந்தானா வாஸ் ஹி ப்ரெசன்ட் டெஸ்டடே நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸுமே கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட் அதில் தான் சில பேர் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிப்பாங்க அதாவது யாரிடம் இருந்து எங்கே இருந்து யாருக்காக அதே மாதிரியெல்லாம் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் இதை யாரிடமிருந்து பெற்றாய் இதை நம்ம எப்படி கேட்கலாம் ஃப்ரம் ஹூ டிட் யூ கெட் திஸ் ஃப்ரம் ஹூ டிட் யூ கெட் திஸ் அப்படின்னா இதை யாரிடமிருந்து பெற்றாய் அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரம் ஹூம் அப்படின்னா யாரிடமிருந்து ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் யாருக்காக இதை வாங்கினாய் ஃபார் ஹூம் டிட் யூ பை திஸ் ஃபார் ஹூம் டிட் யூ பை திஸ் அப்படின்னா யாருக்காக இதை வாங்கினாய் அப்படின்னு அர்த்தம் இது எல்லாத்தையும் நீ எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்ட அப்படி கேட்போம்ல அதை எப்படி கேட்கலாம் ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ லேர்ன் ஆல் திங்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஃப்ரம் வேர் டிட் யூ லேர்ன் ஆல் திங்ஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் அவங்கள காப்பாற்றுறதுக்கு யாருமே முன் வரல நோ படி கேம் ஃபார்வர்ட் டு சேவ் தம் இப்போ நம்ம வந்து வெளில எங்கேயோ போகிறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நம்ம வரத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிடுது அப்போ நம்ம ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணி சொல்கிறோம் நீ எங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கியோ அங்கேயே இரு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல நீ எங்கே வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கியோ அங்கேயே இரு இதை நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லலாம் வெயிட் வேர் யூ ஆர் வெயிட் வ
அதுக்கு நம்ம என்ன வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஓவர் மாரோ அப்படின்னா நாளை மறுநாள் அப்படின்னு அர்த்தம் வி வில் மீட் ஓவர் மாரோ அப்படின்னு சொல்லலாம் வி வில் மீட் ஓவர் மாரோ அப்படின்னா நாளை மறுநாள் நாளன்னைக்கு த டே ஆஃப்டர் டுமாரோ அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக தான் ஓவர் மாரோ அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணலாம் தாராளமாக நாம் இனிமேல் அதை யூஸ் பண்ணியே பேசலாம் டுடே எஸ்டர்டே டுமாரோ ஓவர் மாரோ எவ்ரி அதர் டே ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் நீங்கள் நல்லா இங்கே அபகம் வச்சுக்கணும் எவ்ரி அதர் டே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற டேம் தான் எவ்ரி அதர் டே அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஓவர் மாரோ அப்படின்னா நாலன்னைக்கு நாளை மறுநாள் அப்படின்னு அர்த்தம் வி வில் மீட் ஓவர் மாரோ நாம் நாளைக்கு சந்திக்கலாம் வித் ஹூம் வேர் யூ டாக்கிங் ஆன் ஃபோன் நீ ஃபோனில் யாருடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாய் வித் ஹூம் வேர் யூ டாக்கிங் ஆன் ஃபோன் ஸோ அப்போ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வித் ஹூம் அப்படின்னா யாருடன் அப்படின்னு அர்த்தம் டூ ஹூம் அப்படின்னா யாருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஃபார் ஹூம் அப்படின்னா யாருக்காக அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரம் ஹூம் அப்படின்னா யாரிடமிருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஃப்ரம் வேர் அப்படின்னா எங்கே இருந்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நம்ம பேசுறதுக்கு நிறைய சூழ்நிலைகள் வரும் ஸோ அதே மாதிரி இருக்கிற நேரத்தில் நம்ம வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் வீடியோ ஃபார் கெட்டிங் ஃபர்தர் நோட்டிஃபிகேஷன் ப்ரெஸ் பில் பட்டன் வில் சி ஆன் மண